நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் இன்றுடன் நிறைவடைந்ததை அடுத்து இரு அவைகளும் மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன இன்று பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு பதிலளித்து பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் இந்திய பொருளாதாரம் வலுவாக இருப்பதாகவும் இதுபற்றி எதிர்க்கட்சிகள் பரப்பும் தேவையற்ற தகவல்களில் உண்மையில்லை என்றும் அவர் கூறினார் நாடாளுமன்ற பட்ஜெட் கூட்டத்தொடர் கடந்த மாதம் முப்பத்து ஒன்றாம் தேதி குடியரசுத் தலைவர் ராம்நாத் கோவிந்த் உரையுடன் தொடங்கியது மறுநாள் அதாவது பிப்ரவரி ஒன்றாம் தேதி மத்திய அரசின் இரண்டாயிரத்து இருபது இருபத்தி ஒன்றாம் நிதியாண்டுக்கான நிதிநிலை அறிக்கையை நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் மக்களவையில் தாக்கல் செய்தார் தொடர்ந்து குடியரசுத் தலைவர் உரைக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் தீர்மானம் மீதான விவாதம் நடைபெற்றது பின்னர் கடந்த ஓரிரு நாட்களாக பட்ஜெட் மீதான விவாதம் இரு அவைகளிலும் நடைபெற்றது இன்று பட்ஜெட் மீதான விவாதத்திற்கு இன்று மக்களவையில் பதிலளித்து பேசிய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் நாட்டின் பொருளாதார வளர்ச்சி அதிகரிப்பதற்கான வாய்ப்புகள் ஏற்பட்டுள்ளதாக கூறினார் இரண்டாயிரத்து பதினான்கு பதினைந்தாம் ஆண்டு நாட்டின் பொருளாதாரம் இரண்டு லட்சம் கோடி டாலராக இருந்ததாகவும் இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பது இருபதாம் ஆண்டில் இது இரண்டு புள்ளி ஒன்பது லட்சம் கோடி டாலராக அதிகரித்துள்ளது என்றும் தெரிவித்தார் சர்வதேச அளவில் நிலவும் சூழ்நிலைகள் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சியை அடைய ஏதுவாக அமைந்துள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இந்திய பொருளாதாரம் வளர்ச்சியடையும் என்பதற்கான ஏழு முக்கிய காரணங்களையும் அவர் குறிப்பிட்டார் சர்வதேச அளவில் நிலவும் பொருளாதார சூழ்நிலை தேசிய உட்கட்டமைப்பு பாதை வாயிலாக அந்நிய நேரடி முதலீடு அதிகரிப்பு வருமான வரி செலுத்துவோரின் எண்ணிக்கை உயர்வு போன்ற காரணங்களால் வருவாய் உயர்ந்துள்ளதாகவும் நிதி பற்றாக்குறை குறைந்துள்ளதாகவும் தெரிவித்தார் ஏப்ரல் முதல் நவம்பர் வரையிலான இரண்டாயிரத்து பத்தொன்பதாம் ஆண்டு காலகட்டத்தில் நாட்டின் அந்நிய செலாவணி வரவு இருபத்தி நான்கு பில்லியனாக அதிகரித்ததாக அவர் கூறினார் In 2014-15, sir, our economy was about 2 trillion, and by 18-19, it has reached 2.7 trillion in its size. And by 19-20, we have reached 2.9 uh, trillion, and that is the rate at which the economy is growing. And the uh, highlights which I want every one of us to draw uh, a comments based on is the high macroeconomic stability the gdp growth averaging about 7.4 averaging okay inflation at 4.5% and therefore central government's liabilities declining from 52.2% of gdp by the end of march 2014 நாட்டில் பொருளாதார வளர்ச்சியை ஊக்குவிக்க ரிசர்வ் வங்கி ஏராளமான நடவடிக்கைகளை எடுத்துள்ளதாகவும் குறிப்பாக சிறு குறு மற்றும் நடுத்தர தொழில் நிறுவனங்கள் பயன்பெறும் வகையில் வங்கிகள் வட்டி விகிதத்தை குறைக்க ரிசர்வ் வங்கி அறிவுறுத்தியுள்ளதாகவும் நிதியமைச்சர் குறிப்பிட்டார் பிரதம மந்திரி ஆவாஸ் யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் இரண்டாயிரத்து இருபத்தி இரண்டாம் ஆண்டுக்குள் ஒரு லட்சத்து தொன்னூறாயிரம் கோடி வீடுகளுக்கு இலவச கழிப்பிடம் மின்சாரம் மற்றும் எரிவாயு இணைப்புகள் வழங்கப்படும் என அவர் தெரிவித்தார் தொழில் தொடங்குவதற்கான கடனுதவி வழங்கும் திட்டம் இரண்டாயிரத்து இருபத்தைந்தாம் ஆண்டு வரை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் இதன் மூலம் பத்து லட்சம் ரூபாய் முதல் ஒரு கோடி ரூபாய் வரை எஸ் சி மற்றும் மகளிருக்கு கடன் வழங்கப்பட்டு வருவதாக நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் எட்டு கோடி விவசாயிகளுக்கு ஏற்கனவே ஐம்பதாயிரம் கோடி ரூபாய் நிதியுதவி சென்றடைந்து விட்டதாக அவர் தெரிவித்தார் பழங்குடியினருக்கான நிதி ஒதுக்கீடு இந்த ஆண்டில் ஐம்பத்து மூன்றாயிரம் கோடி ரூபாயாக அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக அவர் தெரிவித்தார் இளைஞர்களின் முன்னேற்றத்திற்காக பதினைந்து சிறப்பு நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும் நாடு முழுவதும் ஐம்பத்தெட்டு லட்சம் சுய உதவிக்குழுக்கள் மாவட்ட அளவில் ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் குறிப்பிட்டார் 
பொருளாதாரத்தை மேம்படுத்த சிறந்த நிபுணர்களை பயன்படுத்தவில்லை என்ற காங்கிரசின் குற்றச்சாட்டையும் அவர் மறுத்தார் பின்னர் மாநிலங்களவையில் பட்ஜெட் விவாதத்திற்கு பதிலளித்த நிதியமைச்சர் மத்திய அரசின் வருவாய் கணிசமான அளவிற்கு அதிகரித்துள்ளதாக கூறினார் தொழில் மற்றும் உற்பத்தி துறையில் வேலை நடவடிக்கைகள் மீண்டும் முன்னேற்றமடைந்து வருவதாக அவர் கூறினார் நிர்வாகத்தை பொறுத்தவரை எந்தவொரு ஆக்கப்பூர்வமான பரிந்துரையையும் ஏற்க தாம் தயாராக உள்ளதாகவும் அதேவேளையில் தேவையற்ற குற்றச்சாட்டுகள் தங்கள் அரசின் மீது சுமத்தப்படுவதாகவும் நிர்மலா சீதாராமன் கூறினார் அமைச்சரின் பதிலுரைக்கு பிறகு நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் மார்ச் இரண்டாம் தேதி வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது அதன் பிறகு அவை கூடும்போது நிதி மசோதாக்கள் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்படும்